nhưng thủy tinh còn được ví như vàng trắng vì mức giá trên trời của nó tăng theo cấp số nhân trong chuỗi cung ứng trước khi đến tay khách hàng. Theo dữ liệu từ hãng thông tấn AFP, doanh thu hàng năm từ buôn lậu lươn con hay còn gọi là lươn thủy tinh từ châu Âu sang châu Á đạt 3,3 tỷ đô la Mỹ. Việc thiếu kiến thức về cách sinh sản của lươn cùng thực tế rằng chúng sẽ không sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt đã khiến việc đánh bắt và nuôi con non của chúng trở thành cách tốt nhất để có sẵn nguồn cung cho người tiêu dùng. Sự sụt giảm nguồn dự trữ giống lươn Nhật Bản đã buộc các trang trại trong khu vực phải nhập khẩu lươn thủy tinh của châu Âu và châu Mỹ rồi nuôi chúng đến độ trưởng thành để tiêu thụ. Tình trạng khan hiếm đối với loại thực phẩm được yêu thích ở khắp các quốc gia châu Á này đã khiến giá cả tăng vọt. Tại châu Âu, một ngư dân có thể được trả 0,1 euro, tương đương gần 3.000 đồng cho một con lươn thủy tinh. Nhưng vào thời điểm sinh vật này cập bến Hồng Kông, Trung Quốc, giá của nó đã tăng lên 1 euro và sau một năm nuôi nhốt, giá trị của con lươn tăng thành 10 euro. Theo các nhà khoa học, khoảng 440 tấn lươn châu Âu đến các bờ biển của khu vực này mỗi năm. Cơ quan thực thi pháp luật của EU là Europol cho biết, 100 tấn lương thủy tinh đã được xuất khẩu trái phép sang châu Á vào năm 2018 là vụ phạm tội lớn nhất hành tinh đối với động vật hoang dã. Giá trị gia tăng gấp trăm lần trong vòng một năm là lý do tại sao buôn lậu lương rất hấp dẫn, mang lại lợi nhuận lớn hơn cả buôn lậu ma túy, con người hay súng đạn.